ლიკა საღამშვიდობისა მადლობა რომ ჩვენი გაცემის სტუმარი ხართ და საუბარი უნდა დავიწყოთ რა თქმა უნდა აღნიშნულ მედია პლატფორმის შესახებ. აი ლიკა მოგესალმებით საღამშვიდობის პირველ რიგში დიდი მადლობა რომ გვაძლევთ შესაძლებლობას რომ თქვენს მაყურებელს ვუთხრათ და მოვუყვეთ ჩვენი ახალი პლატფორმის თაობაზე. მაყურებლისთვის კიდევ ერთხელ რომ გავიმეოროთ ერთგვარად როგორ გადაწყვიტეთ ამ მედია პლატფორმის დაარსება და რა იყო ამის წინა პირობა. ამ პიბატონო ესე კი ჩვენ პუბლიკა დაარსა რვა ჟურნალისტმა ესა და ეს ადამიანები არიან ის ის ხალხი ვინც მიმდინარე წლის ივლისში დატოვა ონლაინ გამოცემა ლიბერალი ლიბერალიდან ჩვენი წამოსვლის მიზეზებზე აღარ დავიწყებ საუბარს ფიქრობ რომ კითხვადისთვის და მაყურებლისთვის მეტაკლებად ვინც დაინტერესებულია და მედიაში მიმდინარე პროცესებს ადევნებს თვალს ცნობილია ეს ფაქტები თუმცა ზოგადად ვიტყვი რომ მიზეზი იყო მფლობელთან შეუთახმებლობა პრინციპულ საკითხებზე ჩვენი მხრიდან სწორედ ამის შემდეგ უკვე დაარსდა დავარსეთ ახალი მედია ორგანიზაცია დამფუძნებლები ვართ რვა ადამიანი რვავე ჟურნალისტი საკმაოდ მრავალფეროვანი და მრავალ ხრივი გამოცდილების მქონე ამ სფეროში პუბლიკა ონლაინ ან ვებ გვერდი ჩაეშვება და მკითხველისთვის ხელმისაწვდომი გახდება ზუსტად ერთ კვირაში დღეს ჩვენ ჩვენი გვერდი და გამოვაქვეყნეთ სოციალურ ფეისბუქზე და წარმოდგინეთ მკითხველს ზოგადად ინფორმაცია იმის თაობაზე თუ რა თემებს შევეხებით რა ფორმატის იქნება ეს გამოცემა და ვინ იქნებიან ამ გამოცემის მთავარი გუნდი დიახ ლიკა სანამ თქვათ ჩვენი მაყურებლები მოგზებნიან ფეისბუქში აი ჩვენი ეთერის საშოლებითაც უთქვათ რა იქნება თქვენი ძირითადი მიზნები რა საკითხებზე გააკეთებთ აქცენტს ყველაზე მეტად და ბუნებრივია თქვა თქვენი სალიდაქციო ხედვა რა იქნება და რა მიზნებს ემსახურება ახალი თქვა გამოცემა პუბლიკა კიბატონა ეს იქნება კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ონლაინ პუბლიკა G საზოგადოებრივი პოლიტიკური შინაარსის გამოცემა რომელიც განახლებად იქნება ყოველდღიურად გვექნება ახალი ამბები სტატია ვიდეო და სხვადასხვა ფორმატები ფორმატებში მოვამზადებთ ამა თუ იმ თემებზე მასალებს ვიმუშავებთ ისეთ საკითხებზე და იმ სფეროებზე რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის რომ ფონდეს ინფორმაცია აი ამ სფეროებში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით უგულისხმოვ განათლების ჯანდაცვის საკითხებს სოციალურ სფეროს და მათ შორის რა თქმა უნდა ყველაზე ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენთვისაც და არა მხოლოდ ჩვენთვის ზოგადად მედიისთვის არის წინასაარჩევნო პერიოდი და ამ პროცესთან დაკავშირებული მოვლენები და დანდით ყურადღებას მივაქცევთ იმ პროცესებს რომელიც სწორედ არჩევ წინასაარჩევნო პერიოდის კვალობაზე მიმდინარეობს ჩვენს ქვეყანაში ლიკა როგორც აღნიშნეთ ვებ გვერდი სამუშაო რეჟიმში ჩაიშვება დაახლოებით ერთ კვირაში საინტერესოა და ასე ვთქვა თემატიკაც ერთგვარად ჩამოთვალეთ რა თემებზე შეიძლება ნახოთ თქვენს ვებ გვერდზე ამბები საინტერესოა ეს იქნება როგორ იქნება ვთქვა დაბალანსებული თბილისისა და რეგიონების ამბები ესეც ძალიან საინტერესო იქნება ჩვენი მაყურებლისთვის დიახანუ პირველ რიგში ხო ჩემს პირველ ნაწილში ვისაუბრე თემების თაობაზე და ფორმატების შესახებ ნუ ვიტყვი რომ ეს იქნება ჩვენ ჩვენი გამოცდილებითაც ყოველთვის ვაკეთებდით დაბალანსებულ მიუკერძოებელ და მაღალ კვალიფიციურ ჟურნალისტიკას და იგივეს გავაგრძელებთ ამ პლატფორმაზეც რა თქმა უნდა რაც შეეხება რეგიონებს ძირითადად ამ ეტაპზე გეგმავთ რომ თბილისში უფრო მეტად თბილისში მიმდინარე ა პროცესებზე და ამბებზე ვიყოთ ფოკუსირებული თუმცა ეს არ გამორიცხავს რომ შესაძლებლობის ფარგლებში რა თქმა უნდა რეგიონებში მიმდინარე მოვლენებსაც გავაშუქებთ და 
მოვიძიებთ ჩვენთვის საინტერესო ამბებს და თემებს რეგიონებიდან და ამასაც შევთავაზებთ ჩვენს მოთხოვნებს. ძალიან ლიკა ბაბოლსკენ აუცილებლად ნა კითხოთ თქვენ თქვით ერთ-ერთი მოტივი და მნიშვნელოვანი ეს არის 22-ის საპარლამენტო არჩევნები ბუნებრივია ჩვენს ქვეყანაში არის მედია პოლარიზებული გარემოს ფარგლებში სხვად პოზიციონირებს საინტერესოა აი ესეთი გამოცემები თქვენ რასაც ამბობთ მიუკერძოებელი კვალიფიციური მრავალფეროვნები და რიგ გამოწვევების შესახებ ესეთი თქვა სიუჟეტების და მედია კონტენტის მომზადება რომელიც საზოგადოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რატომ არის ესეთი გამოცემების არსებობა ჩვენს ქვეყანაში აი ამ პერიოდში მნიშვნელოვანი აი მის შესახებ რომ გვითხრათ რას რაც ხილება რა ინფორმაციაა არა ყოველთ ამ პერიოდში არა ზოგადად დამოუკიდებელი მაღალპროფესიული მიუკერძოებელი მედიის არსებობა ნებისმიერ დროს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საზოგადოებისთვის და ქვეყნის განვითარებისთვის პროცესების ხელშეწყობისთვის ხო რა შეეხება იმას თუ რა თუ უფრო მნიშვნელოვანი და რა როლი აქვს ასეთ მედიებს წინასაარჩევნო პერიოდში სწორედ ის რომ მიუკერძოებელი და სხვადასხვა ჯგუფებისგან არაკონტროლირებადი მედიები ახერხებენ პროცესების დაბალანსებულად, არაანგაჟირებულად და სწორად ფაქტებზე დაფუძნებულ გაშუქებას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და ასე მნიშვნელოვანია ბოლოს უკვე ერთგვარად შეიძამების მხრივ გკითხავთ ლიკა თქვენ ძალიან ბევრი გამოწვევა არსებობს ბოლო თვეების მაგალითითაც შეგვიძლია ვიხელმწვანელოთ ჩვენს ქვეყანაში მედია გარემოს მხრივ და თქვენ როგორ ფიქრობთ როგორ შეიძლება კონკრეტული გამოწვევების მოგვარება და თქვენ ამ ამ კონკრეტულ მედია პლატფორმის მაგალითზე რა ხერხებს გამოიყენებდით. აჰა. აა მედიაში გამოწვევა არის ბევრი რაც შეეხება მე დამოუკიდებელი მედიების ნაწილში არსებულ გამოწვევებზე შემიძლია აქცენტის გაკეთება და საუბარი იმაზე რომ დამოუკიდებელ მედიებს ყველაზე ესეთი გამოწვევა მათთვის არის ფინანსური მდგრადობა აა იმიტომ რომ ხო ეს არ ახალი გამოწვევა თქვენთვის რაც შეეხება სხვა ტიპის გამოწვევებს მგონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ხო სიღმისეულად და უფრო ინტენსიურად გაშუქდეს სხვადასხვა ისეთ თემები რომელიც მაგალითად მეინსტრიმ მედიის ყურადღების მიღმა შეიძლება რჩება ხოლმე სხვადასხვა გარემოებების გამო ლიკა ძალიან დიდი მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის წარმატებებს გისურვებთ ახალ მედია პლატფორმა პუბლიკას წარმატებებს უსვებთ რა თქმა უნდა ჩვენ გემშვიდობებით